Конечно же, мы можем сочувствовать этим людям. Any, anyone who loves conflict is a fool. Любой человек, который любит конфликт, глупец. The emperor was not alone in his longing for peace. И император не один желал мира. Eusebius the historian, Евсевий историк, who was also, by the way, he was a churchman himself, he was bishop of Caesarea, был епископом Кесарии, he wrote this at the outset of the controversy. Написал следующие слова в начале этого конфликта. This is basically a plea to say the, the point of doctrine that Arius and Alexander are arguing over is a mystery anyway. Он говорит, ну, о чем спорить вообще? Это ведь тайна. He said, who knows how the soul is united with the body and how it leaves it? И всеми историк сказал, кто знает, каким образом душа соединяется с телом и каким образом она оставляет его. And yet he says, we venture to inquire into the eternal essence of the Godhead. Он говорит, а вы пытаетесь разобраться в вечной сущности Бога. Christ says, he who believes in me has ever, everlasting life. Христос сказал, верующий в меня имеет вечную жизнь. Он не сказал, знающий то, как Христос родился от Отца имеет вечную Поэтому то, что он говорит, повторяют другие сегодня. Он говорит, что ну, это как бы трудные богословские вещи. Because of their difficulty, he said we shouldn't argue about them. Uh, a much later historian, Edward Gibbon, uh, no, Edward Gibbon he wrote The Decline and Fall of the Roman Empire. Он написал, uh, he said that for him, the credibility of the gospel was destroyed when he studied this episode and saw that Christians were willing to fight so bitterly over doctrine. Он сказал, что для него авторитет христианства был уничтожен, когда он увидел в этом эпизоде с Иоанством, когда он увидел, как христиане жестоко сражались друг с другом из-за доктрины. Now, let's face it, we minister in an era where lots of people think that same way. И, к сожалению, я думаю, вы согласитесь с тем, что сегодня многие люди думают подобным образом. So that if you think any point of doctrine is worth arguing for, you're perceived as a troublemaker. Они заставляют нас думать, что если мы считаем, что ради какой-то доктрины стоит сражаться, мы просто конфликтные люди. That was the general feeling at the beginning of the fourth century. И это то же самое практически настроение, которое процветало в четвертом столетии. Christians weren't happy with Alexander because he had he had excommunicated Arius, and Arius was a very popular man. Христиане ну, рассердились на Александра, потому что он отлучил Ария, который был очень популярным молодым человеком. И что они говорили? Ты хочешь верить в это? Верь. But the church needs to keep external organizational unity at all costs. Но в церкви должно быть единство, что бы это и ни стоило. We shouldn't excommunicate people over doctrinal disagreements. Не нужно исключать кого-то из церкви из-за каких-то споров богословских. That's the that's the setting in which this dispute arose. Это исторический фон. Now let's talk about the heresy itself. Давайте немного поговорим о самой ересе. And I, I hope you'll see from this that Arianism needed to be opposed. И я хочу, чтобы мы поняли, насколько важно было противостоять арианству. Arius's error had some things in common with the Gnostic ideas we talked about earlier. Мы уже с вами говорили о гностицизме и учение Ария было немного похоже на него. The the Arians basically said, look, God is too majestic and too exalted to have direct contact with the material world. Гностики говорили о том, что Бог слишком великолепный и удивительный, чтобы иметь прямой контакт с материальным миром. Arius shared that opinion. Арий также думал. And so he devised a view of Christ that made Christ a created being. Поэтому согласно учению Ария Иисус Христос был сотворенным существом. So that the Jesus of Arius was neither truly fully divine nor truly human. Поэтому на самом деле у Ария Иисус Христос не был ни человеком, ни чем-то божественным. According to Arius, Christ was a kind of demigod. Согласно Ария, Иисус Христос был Деми Богом. He was the firstborn of all creation. Он был первенцем из всего сотворенного. He was higher than 
all the angels. Он был выше всех ангелов. He was God-like. Он был богоподобным. But he was a creature nonetheless. Но он был творением. With that, by the way, as someone said, that is exactly the doctrine that's held by modern-day Jehovah's Witnesses. И как кто-то из вас правильно отметил, это в точности до малейших деталей учения современных свидетелей Бога. And Arius used the very same arguments Jehovah's Witnesses today use. И Ари и свидетели Бога использовали те же самые аргументы. Like the Jehovah's Witnesses, подобно свидетелям Иеговы, Arius went to Scripture to try to support his teaching. Ари пытался доказать свои взгляды и писания. He based his arguments on the passages of Scripture that are designed to teach us about Christ's humanity. И он использовал те отрывки священного Писания, которые четко и ясно учат и предназначены, чтобы показать человечность Иисуса Христа. Here are some of the key texts, and you'll want to read. Несколько ключевых текстов. Luke two forty. Луки два сорок. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодать Божья была на нем. Luke two fifty two. Луки два пятьдесят два. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человека. John four verse six. Иоанна четыре шесть. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодеза. Было около шестого часа. Иоанна 19.28 После того, Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. И Иоанна 13.21 In the upper room, the night of Jesus' betrayal. В горнице в ту ночь, когда Иисус Христос предан был. Scripture says he was troubled in spirit. Возмутился духом написано. In Matthew 24:36. Матфея 24:36. Talking about the timing of his own return, Jesus said, "Of that day knows no man, no, not the angels of heaven, but my Father only." Иисус Христос говоря о времени своего возвращения сказал, что об этом не знает никто, ни ангелы на небе, а только отец мой. Arius said those verses prove Jesus is not God. Ари говорит о том, что эти стихи доказывают, что Иисус Христос не Бог. And furthermore, Arius said Jesus prayed. Кроме того, сказал Ари, что Иисус Христос молился. He wept. Он плакал. He matured. Он возрастал. Luke two fifty two says he increased in wisdom. В Луки два пятьдесят два сказано, что он преуспевал в мудрости. Hebrews three verse two says he was faithful to him that appointed him. В Евреям три два сказано, что он был верным тому, кто назначил его. And one of Arius's favorite verses was John fourteen twenty eight. И один из самых любимых стихов Ария это Иоанна четырнадцать двадцать восемь. Where Jesus himself says, "My Father is greater than I." Где Иисус Христос говорит, что Отец мой более меня. Now, when you take all those texts and add them up, если собрать все эти тексты вместе, it looks like a pretty impressive array of proofs, right? То весьма убедительное доказательство, не так? And remember, in that, in those days, there were no books you could go to to look up the answers to those arguments. И помните, что время в то время не было написано книг, которые бы содержали ответы на эти вопросы. And so Arius's doctrine posed a very difficult dilemma for the church. Поэтому Доктрина Ария была большой проблемой для церкви. If Arius was right, to worship Jesus as God was a kind of idolatry and polytheism. Если Арий был прав, то поклоняться Иисусу Христу как Богу это идолопоклонство и политеизм. But if Arius was wrong, если Арий не прав, his doctrine was an abomination. Его учение это было мерзость. Because he robbed Christ of the glory he was due. Потому что он ограбил Христа и снял с него славу. If Arius was wrong, he was worshiping a false Christ. Если Арий был, если он был неправ, то он поклонялся лже Христу. But if Arius was right, most of the church had always worshipped the wrong idea. But if Arius was right, then the majority of the church always worshipped the wrong idea. Does that bell mean this session is over? Yes, it's lunchtime. Okay. So we'll break there and take it up after lunch. Okay. After lunch, we'll take it up after lunch.